এই ভিডিওতে আমরা ইলাস্ট্রেটরের যে টুল প্যানেল আছে সেই টুল প্যানেল নিয়ে আলোচনা করব তো টুল প্যানেল হচ্ছে ইলাস্ট্রেটরের বাম পাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্যানেল সেটা এবং আমরা ইলাস্ট্রেটরে যাই আঁকি না কেন যাই ডিজাইন করি না কেন সবগুলো ডিজাইন করতে আমাদের যে টুলগুলো ইউজ হয় সেই টুলগুলো আমরা এই টুল প্যানেল থেকে নিয়ে কাজ করি সো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যানেল এটা তো এই টুল প্যানেলের কয়েকটি গ্রুপ করা আছে উপরের দিকের গ্রুপের যে টুলগুলো সেগুলো মোস্টলি সিলেকশন করতে ইউজ হয় তার নিচে টুলগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ভেক্টর শেপ ডিজাইন করতে ইউজ হয় ড্র করতে ইউজ হয় তার নিচের টুলগুলো মোস্টলি আমাদের ওই ডিজাইনগুলো ট্রান্সফর্ম করতে ইউজ হয় রোটেড টুল স্কেল টুল রিফ্লেক্ট টুল এ ধরনের টুলগুলো আমাদের ওই ডিজাইনগুলো আমরা যেটা উপর উপরের এই টুলগুলো দিয়ে এঁকেছি সেই ডিজাইনগুলো ট্রান্সফর্ম করতে নিচের এই টুলগুলো ইউজ হয় তার নিচে আমার কালার রিলেটেড কিছু টুল আছে মেশ টুল গ্রেডিয়েন টুল আইড্রপার টুল ব্লেন টুল সো এগুলোতে আমাদের কালার মডিফাইংয়ের কাজকর্ম হয় তার নিচে আছে হচ্ছে মোস্টলি আর্ট বোর্ড টুল স্লাইস টুল স্লাইস টুলটা মোস্টলি হচ্ছে আমাদের ওয়েব ডিজাইনের কাজে লাগে আর অন্যান্য যেখানকার হ্যান্ড টুল আর্ট বোর্ড টুল জুম টুল আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের একটা ডকুমেন্টের ভিতরে আমাদের ডকুমেন্টগুলো নেভিগেট করতে কাজে লাগে বা ডকুমেন্ট মডিফাই করতে কাজে লাগে ফিল এবং স্ট্রোক কালার চেঞ্জ করার কিছু অপশন আছে এবং তার নিচে আমার সলিড কালার গ্রেডিয়েন্ট কালার এবং নো কালার এ ধরনের তিনটা অপশান আছে আর তার নিচে ড্রয়িং মোড এবং হচ্ছে স্ক্রিন মোড এগুলো নিয়ে কিছু কথা আছে সো আমরা যত সামনের দিকে করছে এগিয়ে যাব এই সবগুলো টুল নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে এক এক করে জানবো কিন্তু এই মুহুর্তে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে এবং সবচেয়ে বেসিক এই টুলগুলো নিয়ে আমি একটু কথা বলি যাতে হচ্ছে আমাদের কোর্সে এগিয়ে যেতে সমস্যা না হয় সো উপরের দিকে যে টুলগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে আমার সিলেকশন টুল আছে এবং ডিরেক্ট সিলেকশন টুল আছে সিলেকশন টুল আর ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের মধ্যে পার্থক্য আমরা একটু পরে জানতে পারবো তার নিচে ম্যাজিক ওয়ান টুল আছে এবং লেসো টুল আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের কোন একটা ভেক্টর সিলেক্ট করতে এগুলো ইউজ করা হয় তার নিচে পেন টুল আছে যেটা দিয়ে আমরা বিভিন্ন ডিজাইন ড্র করতে পারি আঁকতে পারি তার পাশে কার্ভেচার টুল আছে যেটা দিয়ে আমরা বিভিন্ন কার্ভ ড্র করতে পারি তার নিচে আছে টাইট টুল তার পাশে আছে লাইন টুল এই লাইন টুল দিয়ে আমরা বিভিন্ন সরল রেখা আঁকতে পারি বক্ররেখাও আঁকতে পারি তার এই পাশে আছে আমাদের রেকটাঙ্গুল টুল এবং রেকটাঙ্গুল টুলের এখানে তির চিহ্ন দেওয়া আছে এবং তির চিহ্নতে আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে আরও কিছু রাউন্ডেড রেকটাঙ্গুল টুল ইলিপস টুল পলিগন টুল স্টার টুল ফ্লেয়ার টুল এ ধরনের টুলগুলো আমরা দেখতে পাই এবং এগুলো দিয়ে আমাদের এ ধরনের শেপ ড্র করা যায় তার পাশে আছে পেন্ট ব্রাশ টুল এটা দিয়ে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন ব্রাশ স্ট্রোক করা যায় এবং এই পাশে আছে আমার পেন্সিল টুল যেটাতে আমাদের ফ্রি বিভিন্ন পেন্সিলের মতো করে ইচ্ছা মতো আঁকি বুকি করা যায় এবং তার পাশে আছে ইরেজার টুল যেটাতে আমরা বিভিন্ন কোনো মিস্টেক হয়ে থাকলে সেই মিস্টেকগুলো এখান থেকে মুছে ফেলতে পারি প্রতিটা টুলের জন্য আলাদা আলাদা কিবোর্ড শর্টকাট আছে সো ওই কিবোর্ড শর্টকাটগুলো ইউজ করে আমরা হচ্ছে টুলের উপর এখানে ক্লিক না করেও আমরা ওই টুলগুলো সিলেক্ট করতে পারি যেমন আমাদের টেক্স টুলের উপর যদি মাউস নিয়ে যায় তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে টেক্স টুল বা টাইট টুলের পাশে ব্যাকেটে টি দেওয়া আছে অর্থাৎ কিবোর্ড শর্টকাট হচ্ছে ওর জন্য টি সো আমার আমার এখন সিলেকশন টুল সিলেক্ট করা আছে তো আমি যদি টেক্স টুল সিলেক্ট করতে চাই এখানে ক্লিক না করেও আমি জাস্ট কিবোর্ডে টি চাপলে আমার টেক্স টুল সিলেক্ট হয়ে গেলো আবার আমি যদি সিলেকশন টুল সিলেক্ট করতে চাই তো কিবোর্ড শর্টকাট আমি ভি চাপবো ভি চাপলাম সিলেক্ট হয়ে গেলো সো যে টুলগুলো আপনি সবসময় বেশি ইউজ করবেন সেই টুলগুলোর জন্য কিবোর্ড শর্টকাট মুখস্থ করে রাখলে আপনার সামনে কাজকর্ম করতে অনেক সুবিধা হবে এবং অনেক তাড়াতাড়ি হবে